La Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Sud et la Corée du Sud est pour la Chine le troisième plus important partenaire commercial. L'accord de libre-échange ne va pas seulement réduire le prix des biens importés ou exportés, mais va aussi créer des opportunités pour les deux pays voisins. Les robots chinois sont plus modernes et maintenant ils sont moins chers. Ces jouets robots sont arrivés en Corée du Sud ce matin et sont devenus les premiers produits exemptés de taxes grâce à l'accord de libre-échange. La disparition des taxes douanières représente 10% du prix final pour les consommateurs sud-coréens. La disparition des tarifs douaniers va nous permettre d'avoir un avantage sur les prix sur le marché sud-coréen et donc d'augmenter notre barre de marché dans le pays. Les consommateurs bénéficient aussi de l'accord de libre-échange. Dans la province du Shandong, une usine de fertilisants importe du sulfure liquéfié du Japon et de Corée du Sud. Mais depuis la mise en place de l'accord de libre-échange, l'entreprise a ajusté la répartition de ses achats. Lorsque l'accord prendra effet, le sulfure sud-coréen sera bien moins cher que celui du Japon. En prenant en compte le coût d'achat, c'est le sulfure sud-coréen que nous achèterons. Des produits moins chers et plus d'opportunités pour les deux pays. L'accord devrait agir comme un moteur de croissance pour les deux pays, renforçant encore davantage la coopération économique et commerciale qui les lie. Après l'obligation de l'accord de libre-échange Chine-Gore du Sud, il y aura plus de coopération pour la modernisation industrielle, ce qui signifie que certains secteurs industriels vont devenir des industries de pointe. TIC et soins médicaux compris. D'ici 20 jours après la mise en application de l'accord, 90% des biens commerciés entre les deux pays voisins seront exemptés de taxes. Ce qui signifie que d'ici 2016, un volume d'échange évalué à 46 milliards de dollars américains sera exempté de droits de douane.